Por que você faz o que faz? Esta pergunta é um convite para pensar na motivação por detrás de suas ações. Na verdade, a palavra motivação, na língua portuguesa, é a junção de duas outras palavras, motivo e ação. Assim, uma pessoa motivada é aquela que tem um motivo para agir. É aquele indivíduo cujas ações têm um motivo adequado. E sabe, infelizmente é possível fazer o certo pelos motivos errados ou fazer o errado pelos motivos certos. O problema é que fazer o certo por motivos errados pode ser bem visto diante dos homens. Aos olhos de Deus, não valem de nada. É por isso que no Salmo 54, verso 6, encontramos a Bíblia nos apresentando a atitude correta que deve motivar um verdadeiro adorador. Veja. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. O texto bíblico deixa claro que a verdadeira adoração não deve ser feita por barganha. Ou seja, é errado dar algo a Deus esperando receber benefícios em troca. Meus dízimos, ofertas, ações de caridade ou qualquer outra atividade religiosa não deveriam ser vistas como moedas de troca para ganhar pontos com o céu para depois exigir bênçãos como recompensa. Tal religião não passa de interesse. E infelizmente existem muitas igrejas contemporâneas que se utilizam de uma espécie de capitalismo religioso o qual atrai pessoas interessadas em controlar a Deus, exigindo que ele se curve diante dos desejos humanos. E o grande problema de tal comportamento é que a verdadeira adoração é corrompida, pois os adoradores interesseiros são movidos pelo questionamento o que Deus tem a oferecer para mim? Enquanto que a pergunta certa deveria ser o que eu posso oferecer para Deus? Percebe a diferença? Adoração não é receber, mas é dar. Isso me lembra de uma história sobre uma mulher que apareceu montada em um cavalo. Em uma mão, ela trazia uma tocha acesa, na outra, um balde com água. Ao ser perguntado o motivo daqueles objetos, ela respondeu, Com essa tocha, eu queria incendiar o céu, e com essa água eu queria apagar as chamas do inferno, para que pessoas adorassem a Deus não por medo do inferno ou pelo interesse no céu mas sim que adorasse, porque Ele merece. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.